Yes, welcome to a presentation on flutes and especially on the workshop on flutes that is going to happen actually all the time during this beautiful congress. I will uh, keep it uh, short uh, now, half an hour more or less, and I'll uh, introduce basically all the types of things that I've been discovering. But I thought of also saying stuff in German, so I will now do the same introduction more or less in German. Hallo, ich pfeife drauf, ich pfeife auf diese Pfeife, die einigermaßen also Thema des äh, Workshops ist. Ich habe äh, jetzt eine halbe Stunde, um etwas über ähm, Pfeifen zu erzählen und meinen Weg äh, zu den Pfeifen. Und äh, der Workshop, äh, der auch am 29. noch stattfindet, der ist eigentlich jetzt schon begonnen, weil jetzt würde ich schon alle Menschen kurz einladen, mit mir drauf zu pfeifen. Und ich ähm, bin darauf gekommen, ähm, nachdem ich ähm, viel mit Wind gearbeitet habe. Ich bin Künstler, ich bin Klangkünstler und Produktedesigner. Und ich ähm, habe äh, lange mit einem Windkanal zu tun gehabt. Uh, so, I'm an artist, I'm a sound artist and a product designer. And I will um, uh, tell you a little bit about the background of how I got into flutes. Since I'm not a flute player, um, I just came into it through the work of uh, the wind tunnel I've been building. And the wind tunnel is um, yeah, setting all the spirits of the wind free for me. So what I would love to uh, share with you is some of the uh, findings during that research on wind in a close-up uh, with um, also all the time the website in the in the screen I hope yeah you see it right there that's the website where you find also the designs and some of the background information so you can actually already see that the workshop is uh, open to anybody and you basically can uh, quickly uh, see some movies from the things that I've been introducing right now simply um, a little bit better edited and um, already worked out a bit. So uh, now I will just introduce you plainly all the steps that um, occurred to me and I hope I inspire you to also um, blow on it and blow on anything you see with a hole because that is basically the, the starting point of how I got into it. Also, ich bin eigentlich drauf gekommen, um auf alles, was ein Loch hat, mal zu blasen. Ich habe gedacht, das äh, äh, bedeutet äh, zum Beispiel bei diesem Kinderspielzeug, dass es einen Moment gab, wo die meisten den Hubschrauber erkennen und ich äh, die äh, Lücke erkannt, die in dem Fenster oder als Fensterlücke sein sollte. Und da bin ich mal äh, neugierig, ob ich wieder äh, den Ton herstellen kann. Hm. Das ist natürlich der Live-Moment, aber da kommt schon etwas, das habe ich schon mal lauter rausgekriegt, aber was ich eigentlich nur zeigen möchte, what I just want to indicate is that everything that has a hole potentially also has a way to uh, sound. And even in the research I came to uh, even a simpler conclusion, but I will also first play this uh, little uh, snail for you. It uh, looks very nice and it has a great tone. kind of an object hack, that's why I'm so interested to it, maybe um, anything that uh, does not occur like a whistle can suddenly become a whistle. And this is a, a key, key understanding to um, the workshop because basically um, there's a lot of physics uh, involved in flutes. I mentioned this on the website, you see there, 
there is a flutomat where you can uh, all um, uh, calculate all the holes for the right pitches and so on. In this sense, I'm not very interested in the flutes because I think the work already has been done in this uh, part. I'm more interested in sounds that are um, particularly maybe recognizable due to other type of flutes that we know as uh, bird calls. <coughs> So this is all other principle uh, than a flute though, but it does uh, make a complete other sound that interests me a lot. So there's a lot of other flutes that I could now uh, blow, for instance this one. You might even know which uh, bird I was calling right now. Um, but I uh, will transduce a little bit uh, to German again. Also ich habe äh, versucht eigentlich die Objekte zu hacken, überall wo ein Loch drin ist oder eben ein Schlitz oder eine, eine Kante. Ähm, da kann es potenziell zu einem Pfeifton kommen und das ist auch gleichzeitig das Interesse, was ich verfolgen möchte mit euch, äh, äh, die, die interessiert sind, um auch mal die Klänge, die Aero äh, Sounds also, äh, zu entdecken. Ähm, Aerosol ist natürlich dann auch der Titel, äh, der Untertitel für die Objekte, die ich nachher noch vorstelle, die auch mit Wasser äh, zu tun haben und ähm, ich möchte sehr gerne den Soul, den Geist rufen. Ja? So wie die Pfeife auch schon 40.000 Jahre alt ist, wir haben die erste Pfeife schon damals gefunden und Pfeiftöne sind eigentlich also etwas, was äh, kulturell durch ganz viele Kulturen über die Zeit hinweg äh, äh, ja, erlebbar sind. Und ähm, verschiedenste ja. Schlitze, also das will ich eigentlich hier ganz kurz zeigen. Man braucht im Prinzip nur ein, ein kleines Röhrchen, so, da äh, geht die, der Wind durch und dadurch, dass sie auf eine Kante trifft, fängt sie an zu sich zu entscheiden, nach oben oder nach unten. Und dann kommt sozusagen der von Carmen, von Carmen, Carmen ähm, Vortex, der die Töne hörbar macht in der Luft. Ja, also es geht darum, dass wie in einer gewissen Weise eine Oszillation hier entsteht. Ähm, ich kann jetzt die andere Pfeife, die wir kennen, die Trillerpfeife zum Beispiel, einfach hier drunter zeichnen. Die würde etwa so aussehen. Und ähm, ja, das wäre dann etwa diese Pfeife, die ich auch dabei habe, natürlich, wo ist sie, da ist sie, so, die kennen wir natürlich alle, die ist besonders laut, die hat einen äh, schönen Schlitz da und auch eine Kugel, die allerdings nicht hundertprozentig notwendig ist, die macht die Vibration, die man nochmal hört, innerhalb vom Ton, dieses Oszillieren in den Ton rein. Ähm, uh, you can maybe uh, see it in the English version as well. I'm going to explain a little bit the simple whistle again of in English. You will have a small pipe here where the uh, air is coming out and the air has to decide to go left and right. And this decision, this oscillation is basically making the sound. Yeah, that is where we uh, are in the von Karman uh, theory. And um, as I um, already uh, um, showed you just earlier with the other whistle, there's another vibration in the tone due to the ball that's inside. And um, actually I started then to use all kind of materials like the bamboo, which is very famous of course for flutes. And I started to make very simple um, holes and trying out what does it actually need from a DIY perspective to have this slit or this tone. So I came across uh, this type of um, bamboo flute, which doesn't really work at this very, very moment, but with very little air pressure, it works a little. And I found out that there's other ways to just make a slit like this, as in the Japanese flutes, where you can then also make the tube basically with your mouth and then find the air onto uh, this slit. 
I um, will continue with some other flutes that are not flutes in this same sense. Yeah. What we have here is a typical uh, sirene. It's basically based on something that turns and makes an oscillation due to the fact that you blow in the air and uh, the air goes quickly through this tubing which is inside and you hear uh, the more wind you put in the higher the pitch gets so and that is uh, one type of um, pitch surge ich werde es auch noch mal kurz auf uh, deutsch erzählen also die sirene die baut sich ja auf um, durch ein um, druck den du in dem in der Flöte reindrückst, also es ist keine Flöte, es ist eine Sirene und diese äh, ähm, drehende Bewegung, die in dem Ding stattfindet, ist dann auch der äh, Tonauslöser, weil er die Luft unterbricht. Ähm, ich habe aber noch diese Flöte dabei, weil die so gut erklärt, dass bei diesem Flötentyp auch die das Volumen eine Rolle spielt, von wie sich eben Töne verändern. Ja, ich mache das auch mal vor, das erklärt sich vielleicht von alleine. Nee, nicht ganz. Also, da ist das Volumen äh, äh, der ausschlaggebende äh, äh, Faktor für den Pitch. Und bei der bekannten Flöte, die wir hier auch in einer sehr schönen Form haben, geht es äh, darum, dass die offene Seite eigentlich dann nicht ähm, das Volumen ähm, bestimmt, sondern wirklich da, wo das erste Loch ist und die Lochgröße macht auch äh, den Pitch und die äh, Möglichkeit zu spielen. Wie gesagt, ich bin kein Flötist, aber... Haben auch ein bisschen überblasen. So, I was explaining uh, quickly the two types of um, flutes you have in the sense of um, a resonance body or a piping. The piping that you uh, just heard is uh, typically a, um, a flute where the pitch is considered uh, to be made by the holes inside and the volumes are more the ones that um, yeah that you just saw with the syringe you have a different volume and you have a different pitch so what I like you um, to invite to in this workshop is basically to come along with the travel where um, I do another experiment maybe um, you will see already these uh, type of flutes this is also flute but then basically put into two um, P PET bottles and those PET bottles do um, uh, work with the water underneath just like a C organ the water that goes in and out pushes the air up and I'm gonna On the website you will see a whole a film on the organ that I built into a bath with uh, 35 uh, organ pipes uh, descents and you can then hear the water move through the pipes of the organ and that's why I got also into water and wind together and I uh, discovered that there is also the bird call that has a water reservoir inside this bird call does um, blubble, bubble around and I thought that is a very interesting sound. Also hier haben wir gesehen, dass ich ähm, mit, eine, zwei, mit zwei PET-Flaschen eine Orgelpfeife nachgemacht habe, die dann auf der Wasseroberfläche durch die Wassersäule, die hochgedrückt wird, äh, hörbar gemacht wird. 
Das kann man also in verschiedene äh, Settings machen und ein Setting habe ich in Baden äh, ausführen können mit 34 Orgelpfeifen, die alle auf dem Wasser reagiert haben, auf die Wellenbewegung vom Wasser, um genau zu sein. Und so bin ich mit Wasser und Flöten ähm, in Zusammenhang äh, ja, auf eine Entdeckung gestoßen, die eigentlich auch schon nicht da ist, die Bird Calls mit einem Wasserreservoir, die machen so einen schönen blubbernden Sound, die machen eine durchaus äh, ja, interessante Mischung zwischen etwas Stochastisches und etwas, was äh, vorhersehbar ist. Und da wollte ich mich ein bisschen auseinandersetzen und auch euch noch mal kurz äh, zwei, drei Flöten vorspielen. Die könnten dann äh, als Ausgangslage für die Workshops und für die, für die 3D-Druck-Abenteuer, äh, äh, die ich uns alle wünsche, ähm, äh, ja, als Vorlage dienen. Wir, ich übersetze nochmal auf Englisch. So, when I came to the moment with the bird call that has this water resonator underneath and a bubbling sound that is stochastic, I thought this is, uh, this is potential that could be built out and built into uh, 3D printed uh, flutes. So what I'm gonna just show you in a bit is the combination of a water reservoir and a flute. And the water reservoir does uh, actually make uh, this uh, sound different. Yeah, I'm just gonna play it first and then I explain what you are listening to. I call it right now it looks a little bit like a um, snake I also think it looks a little bit like a, a thumb and a thumbs up so it has a connotation on several things but what I'm gonna explain you is that uh, there's a second tubing in this tube and it all it goes all the way up to the end of the pipe inside and with the second hole right here I can blow a uh, same amount of air in as I do for the flute tone and with this air on the back side I can make these bubbles and I can also push the water back in so I can make these um, pitch lights and of course those are not new we know them from these type of whistles where you also can make the uh, pitches go up and down by changing the volume um, quickly but this time you do it without uh, as you could see without the uh, second hand and you're basically more uh, busy with the, where to put the power of the air because I can also close this hole with my lip and then you have a normal flute again so I think I'm making a small excursion to the start of the anaconda, which is basically this type of flute. I um, think it's a, a model in between the other flutes and the first moment where I thought it would be really nice to have a tubing going back in and there's some interruption somewhere with the water that is dividing the tube into uh, a, a different um, part. And I'm going to show that to you too. Oh. So basically, I should be talking German right now again for a while. Here gibt es also einen Zwischenschritt in der Entwicklung der Flöte bis zu dieser Anaconda. Ich habe hier eine Flöte, die ich ausgedacht habe, um auszuprobieren, wie es wäre, wenn diese um, dieses Volumen eben veränderbar ist, wenn Wasser drin ist. Ja. Also das ist wie die erste um, Analogie für meine Wasserflöte. Und auch die hat einen sehr eigenartigen Klang, den ich kurz vorstellen äh, möchte.
fand ich sehr interessant. Also das war für mich ein Momentchen, wo ich dachte, jawohl, da ist was äh, zu holen. Weil einen anderen Weg bin ich auch gegangen. Ich wollte nämlich äh, auch sehen, dass ich vielleicht über die Drehung in der Luft einen Pfeifton entwickeln kann, so wie das auch bei dieser Tai-Flöte der Fall ist, der auch ein Seil hat, etwa so aussieht, ein bisschen kleiner und normalerweise nur einen Schlitz hat. Äh, da habe ich dann eigentlich mal ausprobiert, wie wäre das, hier sieht man sie, wenn man da fünf von denen äh, zusammenklebt und miteinander ähm, ja, mal ausprobiert. Ich mache das mal vor und ich mache dann auch den anderen noch mal vor. Ich muss kurz aufpassen, jawohl. Ich glaube, diese Flöte ist vielleicht auch bekannt als Klang. Und ich habe den dann noch ein bisschen äh, modelliert, indem ich dann verschiedene Hohlräume hier äh, reingedruckt habe. Und der klingt ein bisschen lauter, aber auch nicht viel. Ja, interessant finde ich auch da, dass man die vier Töne so ansatzweise hört und sie spielen miteinander und durch die Drehung äh, entsteht auch noch ein Muster, das nicht so vorhersagbar ist. Dann habe ich überlegt, das kann man vielleicht noch ein bisschen tunen, indem ich hier ein Windrad mit einbaue und verschiedene Löcher an verschiedene Orte ähm, anbringe, damit vielleicht auch dort was angesprochen wird und eine regelmäßige Drehung um der eigenen Achse stattfindet. Das hat sich eben nicht so gigantisch herausgestellt, aber wir machen auch das nochmal vor, weil es ein witziges Objekt geworden ist. Und mal gucken, ob das jetzt auch geht. Also da hört man sehr wenig, da sind also die Schlitze noch nicht so ideal und die Luft geht wahrscheinlich zu viel drüber, weshalb das noch nicht äh, äh, ganz zu Ende gedacht ist. Aber dafür biete ich ja den Workshop an, womöglich haben wir alle zusammen die besseren Ideen und die besseren Tönen. Da würde ich mich eben freuen, wenn äh, da auch was passiert miteinander. So, I will quickly... Uh, explain this in English as well. There was this moment where I wanted uh, the bird songs around me and I thought of uh, using that same bird song you just hear heard, the Thai whistle, and I um, discovered that if you make different holes or different uh, resonance bodies in the same body, that you basically can make different tones with that little whistle that is basically played by the wind itself, the wind that is entering and exiting um, due to that slit that I uh, discussed in the beginning. Um, maybe to come closely to an end, I'm not sure exactly on the timing I have. Maybe there's a five more minutes or you see seven more minutes, perfect, I'm good. Um, so I um, will explain you two more uh, uh, thingies because one thing uh, also coincident with the bottle I thought of making an adapter for any PET bottle that you then can use uh, as a tryout flute. So for instance this one, I already discovered it doesn't sound very well, but earlier with the small bottle it did. But of course after a couple of hours of printing, you can actually make any bottle to a flute and you can start making holes and making water inside and trying out already little things. And this one is also on the website. You can download the STL file directly from the uh, website uh, you see in the screen. And um, what else I wanted to show you uh, is this pipe. So the flute after the anaconda, 
I thought I could uh, improve it maybe or make another one that has another sound uh, since I really dig the, the second hole, the second uh, way of um, uh, moving the water in the tube. I thought of why not making the tube going back up and make another flute end here and the water in between will be somewhere stuck and will make the two tones the, uh, different and uh, one has the second hole so in one side I can also blow in air and in this case the tubing goes only till halfway so I need some more water and um, then I will play this as the end of this uh, introduction to the workshop I hope you are inspired by these aerosol tones and tunes and you are loving to do some research with me to do have some fun with uh, flutes um, I think I kind of showed you almost everything this one is also funny I wanted to combine the two uh, resonance body and uh, flute in one and then by tilting it it would also make a different tone it didn't work out the way I wanted but that is research right you do uh, experiments and some, sometimes it really works and sometimes it doesn't and with this one I'm not sure exactly if it's uh, great or not so let me get your opinion on that maybe if you send me something in the chat or on the email which is on the website as well you can always ask or uh, propose or um, find even uh, more designs if you are interested so there we go Thank you for joining this input hope that was inspiring for you and I hope I see you on the 29th from 2 o'clock and at 8 o'clock I think uh, we would all blow the flutes together and uh, make a big session that would be a great adventure together I hope uh, you find uh, the printing uh, files and everything in order if not please send me an email reach out and I um, go and research with you Bye-bye, take care, stay healthy.